Welcome students of 8th class. This is Mukhtar sir with the topic Civilizing the Natives, Educating the Nation. It is the part number 3 of this very topic. This is the agenda for national education. As far as this national education uh, agenda for national education is concerned, the British officers were not the only people think about the education, educating the India. Khas kar agar hum dekhe, hume abhi tak jo ye baatein batai gayi hain, jo humne suni, isse hume ye pata chhe ki Britishers were very enthusiastic about bringing changes in the education system. Ye chahte the ki Hindustan mein achhi education ho, ya ye puri tarah se Indian education ko badalna chahte the. Aisa kuch nahi. There were some Indians also. Hindustani bhi bahut saare the jo chahte the. कि हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम बदले चेंज हो ठीक है सर अर्ली 19 सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि मेनी थिंकर जो थे उन्होंने इस वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के हवाले से अपनी बातें सामने रखी ठीक है सर और वो चाहते थे कि डेवलपमेंट जो है दे सेड दिस दे सेड दिस बिकॉज़ दे वर इंप्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप और बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी जो यूरोप की डेवलपमेंट्स को देखते देखते देख रहे थे कि किस तरह से नई-नई चीजों के हवाले से यूरोप बदल रहा है किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से यूरोप बदल रहा है एट द सेम टाइम दे वांट द सेम टाइप ऑफ चेंजेस इन इंडिया विद अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन व्हिच ब्रिटिशर्स वांट अस टू वांट अस टू वांटेड टू इंट्रोड्यूस और वो यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को वो सपोर्ट करते थे कि आप ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करो ताकि हम यहां पर डेवलप हो सके तो ये क्या कहते थे इसी तरह से आ, ये ऐसे इंडियन इसलिए इनको सपोर्ट करते थे कि वो चाहते थे कि अगर हिंदुस्तान को मॉडर्नाइज होना है अगर हिंदुस्तान को मॉडर्न इंडिया बनना है तो ये वेस्टर्न एजुकेशन यहां पर जरूरी है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए हां और इसलिए जो वो चाहते थे कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए जाएं जहां पर वेस्टर्न एजुकेशन को दिया जाए स्टूडेंट्स को ताकि आगे जाके बड़े हो के वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने में मदद कर सके बट देयर आर सम पीपल वहां पर उस टाइम पे कुछ लोग थे जैसे महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर जो इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ थे बात करते हैं किसकी तो महात्मा गांधी की महात्मा गांधी क्या कहता था ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये हमें ये महसूस करवाएगी इट विल इट क्रिएट अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस ये वेस्टर्न एजुकेशन जो है गांधी समझता था कि ये एक इंफीरियोरिटी इंफ्रोटी कॉम्प्लेक्स हमारे ज़हनों में पैदा कर करेगा अगर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो हमें लगेगा कि हम कुछ नहीं हैं और ये ब्रिटिशर्स ही सब कुछ हैं और इस ये भी बोलता था कि ये हमारे पूरे सिस्टम को बुरबाद करेगा हमारे सिविलाइजेशन को बुरबाद करेगा हमारे कल्चर को बुरबाद करेगा दीज वर द द थिंकिंग्स ऑफ महात्मा गांधी टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशन सिस्टम व्हिच द ब्रिटिशर्स वांटेड टू इंट्रोड्यूस वो चाहता था कि बकवास सारा कुछ खत्म हो जाए इस इसमें क्या था इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या था कि ये हमें गुलाम बनाएगा ये हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे ज़हनों में भर देगा इसके अलावा ये जो है आ, हमें क्या करेगा गांधी ये भी बांधा था कि दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट और ये गांधी कहता था कि हमें जो अपना जो सिस्टम है सेल्फ रिस्पेक्ट हम जो है वापस जाना चाहते हैं इफ यू वांट टू गेट बैक आवर सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए और इसीलिए इसीलिए बाद में गांधी ने नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारे जब उसने आवाज लगाई स्टूडेंट्स से कि आप स्कूल छोड़ दो कॉलेजेस छोड़ दो वो यही चाहता था कि ऐसे लोग आगे जाके मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएं जो बिल्कुल मेंटालिटी इंडियंस की रखते हो और जिनका सोच इंडियन जैसा हो और ये तभी जाके मुमकिन है जब उनकी एजुकेशन जो है वेस्टर्न एजुकेशन ना रही हुई हो अगर उन्होंने ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ा जहां पर वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन दी जा रही हो ये दी जाती हो वो तो मुमकिन ही नहीं कि ऐसे स्कूल में पढ़ने के बाद कोई ऐसा बंदा हो खड़ा हो जाएगा जो इनके खिलाफ खड़ा होगा वो तो वे वे समझेगा कि ब्रिटिशर सही है और ये गांधी जी नहीं चाहता था और ये क्या था कि ये हमें एनसीले बना के रखेंगे गुलाम बना के रखेंगे अगर हमने इन एजुकेशन इंडस्ट्रीज को नहीं छोड़ा तो हमें क्या करना है गांधी Uh, Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. हमें जितने भी बहुत सारी languages हिंदुस्तान में हैं, उनको ही medium बना के जो है हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और Western education को हर किसी सूरत में नकारना होगा। इसके बाद, ये this education, this English education, education in English crippled Indians, distance from their own social surroundings. ये तो अपने मज़हब से, अपने social surroundings से अपने हर किसी उस चीज से जो इंडियंस का अपना है ये इंग्लिश एजुकेशन 
उन इंडियंस को उसे दूर करेगी ये गाने की सोच थी हैं और ये भी ये भी बोलता था महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग राधा देन और नॉलेज हाँ कहता था कि सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने ही का नाम एजुकेशन नहीं है प्रैक्टिकल भी एजुकेशन है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और इसीलिए वो क्या था कि हमें सिर्फ पढ़ना ही लिखना रीडिंग राइटिंग ही नहीं करना है हमें कुछ क्राफ्ट भी सीखने होंगे ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स ये देखें सर पीपल हैड टू विद देयर हैंड्स और क्राफ्ट सीखना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं पैसे की वैल्यू समझ में आ जाए और वो खुद मेहनत कश बने ताकि आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े ठीक है सर ये गांधी जी की सोच रही थी इस हवाले से और इससे क्या होगा इससे उनका माइंड जो है वो डेवलप होगा ही सो ही थॉट दैट दिस थिंग वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू डेवलप देयर माइंड एंड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ये गांधी जी की सोच थी कि वेस्टर्न एजुकेशन को नकारने से क्राफ्ट्स और इंडियन लैंग्वेज इंडियन टीचिंग्स को पढ़ने से हमें डेवलप हमारा दिमाग बढ़ेगा हमें जो है कैपेबिलिटी बढ़ेगी और हमें आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल में ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं लेकिन सारे ऐसे नहीं थे राधा देन दे दीज अदर देर आर अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगिन थिंकिंग एज सिस्टम ऑफ नेचुरल एजुकेशन विच वुड बी डिफरेंट फ्राम वन सेट वन सेट अप बाई ब्रिटिशर्स लेकिन कुछ लोग थे यहाँ पर जिनका कुछ अलग ही मैंटेलिटी थी उनका नज़रिया गांधी जी ही के साथ थोड़ा मिलता था लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था जहाँ तक बात टैगोर की है ये दूसरा बंदा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने एजुकेशन के खिलाफ था लेकिन उतना ज़्यादा क्रिटिक नहीं था जितना गांधी था क्योंकि इसकी जो सोच टूवर्ड्स दिस वेस्टर्न एजुकेशन थी वो थोड़ी सही भी थी वो आगे जाके मैं बताऊँगा आपको ये रबीन्द्रनाथ टैगोर जो था एडॉब ऑफ पीस जो कहा जाता है इसको इसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया नाइनटीन में और इसका नाम दिया गया शांति निकेतन क्या दिया गया नाम इसको शांति निकेतन He founded its uh, sophisticating and impressive school, a place like the prisoners. क्योंकि वो ये जान ये समझता था ये टाइगोर कि स्कूल में चार दीवार में पढ़ना ये एक जेल जैसा होता है एक बच्चे के लिए जब तक इसको ओपन सराउंडिंग में ना लिया जाए हैं नेचर के साथ इसको इंट्रैक्ट ना किया जाए तब तक इसके अंदर वाला जो जो इसकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर नहीं आएगी इसीलिए नाइनटीन हंड्रेड एंड वन में जो इसने एक जो इंस्टीट्यूशन बनाया वो इसीलिए बहुत दूर कलकत्ता से इसने बनाया था बाद में और ये चाहता था कि वॉन्टेड टू सेटअप ए स्कूल वेयर चाइल्ड वेयर हैप्पी उनको भोज ना लगे हाँ उनको ऐसा ना महसूस हो कि हम जैसे किसी जेल में पड़े हुए हैं चार दीवार में ये त्री सर आ रहा है पै आ रहा है पढ़ा रहा है जा रहा है पढ़ा रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बच्चे को लग रहा था कि यार मैं तो मर जाऊँगा यहाँ पर तो ऐसे स्कूलिंग से ये तंग आ चुका था ये ये चाहता था कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं जहां पर ये चीजें हो ही ना तो इस हवाले से इन्होंने इसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था नाइनटीन हंड्रेड वन में ये रबीना टैगोर की फोटो है यहां पर ठीक है और ऐसा इंस्टीट्यूशन बने टाइगोर फेल्ट दैट चाइल्ड ऑट टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग ऐसा स्कूल बनाया जाए ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाए जहां पर बच्चे को समय मिले टाइम मिले कि वो सेल्फ लर्निंग करे आउटसाइड द रिजिड रेस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स उस स्कूलिंग सिस्टम के कंपैरिजन में जो ब्रिटिशर्स ने वहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ था ठीक है सर क्यों क्योंकि ये जानता था कि नेचर के साथ बाहर जाके इस रिजिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कंपैरिजन में अगर कोई नया सिस्टम बनाया जाए उससे जो है चाइल्ड की जो क्यूरोसिटी है वो बढ़ेगी उसकी जो इमेजिनेटिव पावर है वो बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें ये चाहता था कि बच्चों में डेवलप हो तो इस हवाले से ही इसने अपना इंस्टीट्यूशन बनवाने के बारे में सोचा था और ये भी चाहता था अकॉर्डिंग टू दैगो द एग्जिस्टिंग स्कूल अकील द नेचुरल डिजायर अरे यार ये ये भी कहता था कि जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूल हैं उनमें जो सिस्टम है उससे बच्चों की क्रिएटिविटी उनकी डिज़ायर नेचुरल डिज़ायर सब कुछ खत्म हो जाता है क्यों और इसीलिए ये जा, 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 जाता चाहता था कि टू क्रिएट नेचुरल क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स नेचुरल एनवायरनमेंट में ले जाके उनकी नेचुरल क्रिएटिविटी नेचुरल क्रिएटिविटी जो लर्निंग की है टूवर्ड्स लर्निंग एंड ऑर्डर वो डेवलप हो जाए तो इसीलिए लगभग 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से उसने एक रूरल एरिया में अपना ये इंस्टीट्यूशन बनवाने के बारे में सोचा क्योंकि वो सारे मकासद वो सारे 
जो इसकी तमन्नाएं थी लर्निंग के हवाले से बच्चों के क्रिएटिविटी वगैरह को डेवलप करने के हवाले से बाहर लाने के हवाले से वो तभी जाके मुमकिन हो सकती थी जब ऐसा स्कूल बने जहाँ पर वो सारे सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे पढ़ाने के हवाले से वो उसमें ना रहे तो इसीलिए सौ किलोमीटर दूर कलकत्ता से रूरल एरिया में इसने अपना ये शांति निकेतन बनाया एड ऑफ पीस जिसको हिस्सा इट एज एन एड ऑफ पीस शांति निकेतन शांति निकेतन जहाँ पर कोई शोर शराबा कोई वे आर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर ए चाइल्ड गुड क्रिएट क्रिएट कल्टिवेट कल्टिवेट देयर क्रिएटिविटी ऐसा माहौल बच्चे को दिया जाए ऐसा स्कूल उसको दिया जाए जहाँ पर उसकी नेचुरल क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए ऐसा ना लगे बच्चा खुश रहे वहाँ पर बच्चा खुश रहे ए, उसको लगना चाहिए कि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ हाँ खेल खेल में ऐसे उसको पढ़ाया जाए तो ये एक तरीका वो डेवलप करना चाहता और शांति निकेतन के बनाने के पीछे मकसद यही है ठीक है ये देखो सर यहाँ पर एक फोटोग्राफ आपको बनाया के दिया है हमने शांति निकेत का ही ये फोटोग्राफ है तो इसके बाद टाइगोर और गांधी जो था ये बहुत सारे चीज़ों में ब्रिटिश नई एजुकेशन में इनकी सिमिलैरिटी इनके थॉट सेम थे लेकिन कुछ डिफरेंस भी थी कुछ डिफरेंस भी थी क्योंकि गांधी जी जो था ये हाईली क्रिटिकल था टू वर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन हैं ठीक है थीके? और ये आ, ये क्या कहता था सिविलाइजे वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन एंड क्योंकि ये जान पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ था बोलता रहता था लेकिन टाइगोर जो था ये एक बड़ा डिफरेंट टाइप का बंदा था टाइगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट विद वॉट ही सा बेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन हाँ 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 क्या बात कही थी टाइगोर ने टाइगोर मतलब बताता था, था चलो सर अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस ना करें ठीक है लेकिन वो चीज़ें क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करें जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी की सारी चीज़ें फ़ायदा मंद है इनके बगैर तो हमारा डेवलप होना मुमकिन ही नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया आफ्टर वर्ड्स इफ दे विल गेट द फ्रीडम कि वो डेवलप ही नहीं हो सकता है जब तक कि वो इन मॉडर्न टेक्निक्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें तो ये चाहता था कि वो घटिया चीज़ें जो हमारी सिविलाइजेशन ट्रेडिशन के साथ मैच नहीं करते हैं उनको छोड़ दो लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो वेस्टर्न एजुकेशन में है उसको ला के इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है ठीक है सर इसीलिए उसने अपने शांति निकेतन में साइंस टेक्नोलॉजी हाँ को बहुत ज़्यादा तरजीह दी एलोंग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस ठीक है सर इसके बाद मैनी इंडिविजुअल एंड थिंकर्स वेर दस थिंकिंग अबाउट द वे एंड नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशनाइज और उसके बाद नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर चर्चाएं चर्चाएं की आ, आ, इसके ऊपर बातें की लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो बातें डिबेट्स के ऊपर होने लगी कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कौन सा रखा जाए इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया जाए ये बहुत ही बड़ा इशू बना कुछ लोग तो ऐसे भी आए उन्होंने कहा कि नहीं सर इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ से हटा के बाहर फेंक दो लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई देर आर हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया पर्टिकुलर इन द साउथ इंडिया जिन्होंने कहा कि अगर आप हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज आप इंट्रोड्यूस करेंगे या इंग्लिश को यहाँ से बगाएंगे फिर तो यहाँ पर दो हिंदुस्तान बनेंगे क्योंकि हम भी जो है आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस भी डिबेट रहा कि रियल में नेशनल एजुकेशन कौन सी रहेगी ठीक है सर तो ये बहुत सारी बातें थी जो ब्रिटिशर्स के हवाले से या एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हमने आपके साथ बात की उम्मीद है आपको ये थोड़ी बातें जो हमने पूरी डिटेल में तो नहीं बताई लेकिन कोशिश की आपको इस छोटे से समय में आपको माइंड करवाने की इन शाला तला अगर आप इसको दो बार सुनेंगे तो बाकी सारे भी क्वेश्चन जो आपके इस लेसन में रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे इन शाला तला तो ये था टॉपिक जो तीसरा टॉपिक था स्टीवन का हिस्ट्री में इस टॉपिक के साथ ही आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का एट्थ क्लास का वो कंप्लीट हो जाता है इनशाला ताब ताला आप इसको प्रिपेयर करेंगे इसको समझेंगे ठीक है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इनशाला ताला आपको जब आप मेहनत करोगे आप कामयाब हो जाओगे ठीक है अगले वीडियो तक जो स्वीक्स के आने वाले हैं तब तक के लिए असल वरम्ह वर्का